อยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสเปอร์จะพาเธอไปไปีปากาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องร้อยใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะเต็มไปด้วยฝนไม่ต้องกลัวอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะอยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกทีที่เธอต้องการสนับสนุนโดย v e s p a Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท v e s p i r i o ประเทศไทยจำกัด Mr. b a l o n จำนายอะไรแต่ง New Vespa ทุกรุ่นพร้อมบริการติดตั้งระดับมืออาชีพและจัดส่งทั่วประเทศสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับในรายการสกูตเตอร์ดราม่าครับลงภาพยนตร์แห่งสกูตเตอร์คลาสสิกครั้งแรกในสยามประเทศกับผมหมอดมรถนิยมและอาจารย์หนุ่มนครปฐมครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับหลังจากครั้งแล้วที่เราโปรโมทในโครงการปูป่านะครับเพราะรักเพราะรักนะครับผมเป็นสกูตเตอร์ดราม่าเชิงอนุรักษ์ด้วยนะเป็นหนึ่งโครงการดีๆนะครับนานกี่ปีหนครับที่เราออนแอร์ตอนเนี้ยผมว่าน่าจะไปคาบเกี่ยวนะสนุกใกล้ๆโครงการใกล้ๆโครงการแล้วก็ยังไงฝากประชาชนไปด้วยแล้วหนึ่งในโครงการนั้นก็คือวันนี้นะครับที่มาร่วมกับเราครับผมอ่าวันนี้นําเสนอในมุมมองของอะไรบ้างครับท่านหนุ่มครับคือเราจะเห็นซูเปอร์เตอร์เนี่ยมีการแต่งหลายแนวครับนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวที่เรายังไม่เคยนําเสนอเลยชื่ออันแนะนําตัวก่อนเพื่อนคนดูเทปนี้ครับผมสวัสดีครับผมจิ๊บนะครับครับก็จับกลุ่มจับกลุ่มมาหลายกลุ่มครับผมอยู่ผมอยู่หลายกลุ่มนะครับก็สัมภาษณ์ไปก็งงๆกันอยู่ครับรู้จะรู้อยู่กลุ่มไหนหรือว่าอยู่หลายๆกลุ่มอาร์ติเช่นอาร์ติเช่นนะครับกลุ่มหลักๆเลยก็ใครสไตล์นะครับสองก็จะเป็นพีพีสกูตเตอร์พีพีเต้บางบอทองนะครับแล้วก็สามก็จะเป็น80 S Thailand ครับ80นี่คือ80 80ยุคยุคยุคยุค80อาจิ๊บครับอธิบายนิดนึงว่าเอาเรื่องกันเลยเอาเรื่องกันเลยใช่ไปเสียเวลาครับครั้งนี้ครับแนวการแต่งแนวการแต่งของเราเนี่ยประมาณไหนแนวการแต่งเหรอครับของผมจะเป็นชื่อชื่อแนวอะไรเรียกว่าอะไรเด็กๆเห็นเนี่ยเพิ่งมาซื้อรถเนี่ยคือที่ของเยอะว่าเรียกว่าแนวอะไรครับจิ๊บที่เรียกติดติดปากกันก็แปดศูนย์นี่ครับมันคือยุคหรือมันเป็นไม่ไม่ไม่มันเป็นเป็นยุคอ่ะมันเป็นไงครับพวกอะไรพลาสติกพวกนี้ครับครับคือมันเป็นตั้งแต่ยุคหนึ่งเก้าแปดศูนย์คือคือต้องบอกกันว่าที่บอกแนวแปดศูนย์เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอ้ของแต่งเนี่ยบอกความยาวแปดศูนย์มีรถรุ่นไหนผลิตออกมาเลยป้าพีเอพีเอพีเอพีเอนะแปดศูนย์เป็นพีเอพีเริ่มต้นประมาณนั้นแล้วเขาใช่ครับผมยานั่งได้ไหมครับได้ครับแล้วเขาก็ทําของแต่งออกมาขายครับนะครับเขาทําของแต่งออกมาขายไอ้ของแต่งพวกเนี้ยมันเป็นของเก่าตั้งแต่ประมาณหนึ่งเก้าแปดศูนย์เพราะก่อนแปดศูนย์เนี่ยยุคตั้งแต่ผลิตคูเตอร์มาเนี่ยมันเป็นโลหะนะคนใหญ่ถูกไหมครับถ้าถ้าก่อนยุคหกศูนย์จะเป็นเหล็กอ่าเป็นเหล็กแล้วก็มีหลังหกศูนย์มาเป็นโลหะผสมครับยาวหกศูนย์เจ็ดศูนย์เป็นพวกสลิมเลสซิ่งก็แปดศูนย์มันเริ่มเป็นทูลิ่งใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นถามชิดก่อนต้องแนะนําพื้นฐานรถกระเหม่าจะหนุ่มว่าเอ่อตัวนี้ก็บอดี้นะครับครับเป็นบอดี้ก็ F L two ครับครับแต่เป็น F L two เป็นโฉมโฉมโฉมนะครับ F L two เป็น F L two แต่ทางเมกาจ้างอินเดียผลิตก็คือเป็น L M L ก็คือเป็นจริงจริงแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นร่วมทุนนะครับคืออินเดียเนี่ยเคยเป็นฐานผลิต P X มาก่อนครับนะครับแล้วก็พอไอเวสต้าถอนพิชโชถอนแต่ก็ผิดไปก็การซื้อก็สิทธิ์กันคือเฉพาะหน้าตาใ
ก็ถือว่าตีตีแบรนด์เราจะเห็นเป็น L M L หรือว่าเป็นอ่าเป็น L ของผมตอนนี้เป็น L M L อยู่ค่ะจะเป็นตัวเนี่ยโลโก้จะเป็นใช่ครับคือคือประเด็นประเด็นว่า L M L ตัวเนี้ยมันก็สามารถใส่ของตามของตัวเองได้หมดครับเพราะว่ารูปร่างหน้าตาข้างนอกนี่เหมือนทั้งหมดนะครับนี่คือที่มาที่ไปเลยนี่คือที่มาที่ไปแล้วก็ทําชิปนิดนึงแล้วคันเนี้ยครั้งแรกในชีวิตเนี่ยขี่รถอะไรครั้งแรกในชีวิตสกูตเตอร์นะสกูตเตอร์สกูตเตอร์นะครับครั้งแรกก็64วินาทีเดียวกันวินาทีเดียวกัน64ครับเพราะดูแล้วมันสวยดีครับเอาที่64มาเริ่มจิ๊บเริ่มขี่ตั้งประมาณปีไหนของผมตั้งแต่ตอนนั้นคือถามว่าขี่เลยไหมอะไรไหมยังไม่มีตังค์ซื้อรถรถรถเลยรถที่ข้างบ้านเลยครับเขาไอตอนนั้นสนิทกันไปยืมเขาไปยืมเขาขี่เขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีรถพลาสติกอ่ะอยู่ในสวนมาปางอ่ะคือจังหวัดไหนเนี่ยอ่าของผมจะอยู่เพชรบูรณ์ครับแต่ทีเนี้ยสวนมะปางกรุงเทพไม่มีแน่เขาเขาจะมีสวนมะปางอยู่แล้วทีนี้ก็คือแบบเด็กๆนะก็เข้าไปปุ๊บเห็นเลยปุ๊บเสร็จเลยมันจะขับได้ก็คือเป็นอ่าผมบอกว่าเป็นคนจีนเนาะผมก็เรียกก็ก็แล้วอย่างเงี้ยมันจะขับได้อตอนนั้นอายุเท่าไหร่จิ๊บตอนนั้นอายุน่าจะ15ครับเครับผมเสร็จห้าใช่ก็เข้าไปปุ๊บอันนี้มันรถอะไรเราก็ยังไม่รู้ว่ารถอะไรพอเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเฮ้ยขับได้ลองขับดูพอขับแค่นั้นนะครับกำคัดออกกำคัดเด้งเด้งเด้งปล่อยดับปล่อยดับปล่อยดับปล่อยดับปล่อยดับอ่าขับไม่ได้ก็พออีกวันนึงปุ๊บบอกสอนผมขับหน่อยแต่ว่าใส่เกียร์ตอนแรกผมยังงงอยู่เลยมองมันจะขับยังไงวะเนี่ยเข้าใจว่าเกี่ยวกับญี่ปุ่นเขาที่ทาคนที่ญี่ปุ่นเลยคือข้อมูลแรกจะเป็นนี้นั่นแหละครับหลังจากนั้นมาก็ขับก็นั่นแหละครับยืมเขาขับยืมเขาขับด้วยไปกับเขาด้วยครับออกงงออกงานใช่แล้วพอหลังจากนั้นก็ไม่ได้มองละโตขึ้นมาก็เรียนเรียนข้างเรียนอะไรนี้เสร็จปุ๊บเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมาเรียนที่ปองหกพัญญาบุรีครับอ่าก็มาเจอรถเพื่อนอย่างเงี้ยครับก็ขับกันไปเล่นเรื่อยๆแล้วก็ได้มาเจอเนี่ยครับเอลก็คือคันนี้เป็นคันแรกเลยใช่ครับที่เป็นเจ้าของพี่ซึ่งเองคุณคุณขายเนี่ยเอลอ่ะสมมุตินะเวลาลงในเล่นมันลงเอลเอหรือลงลงเวสต้าลงเอ็มเอลครับเอ็มเอลเลยใช่ไหมใช่ครับคือคือคือต้องบอกก่อนว่ายี่ห้อในอินเดียเนี่ยมันมียี่ห้ออะไรบ้างกันหนุ่มมีบาโก้โอ้โหบาโก้ที่เป็นหน้าตาแบบนี้จริงมันมีหลายยี่ห้อใช่ไหมท่านจริงจริงจริงหน้าปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่เอ็มเอลเนี่ยที่เหมือนเอ็มบาที่สุดแล้วแต่ส่วนยี่ห้ออื่นก็คือร่มสลายไปแต่ช่วงมักประมาณตั้งแต่ปี6 0 7 0 8 0เนี่ยมันก็จะมีพวกเยสคูเตอร์บาโก้บาจาร์นะครับเราแกะเข้าเบรกมาดูมีซูซูกิโอ้เกิดการผสมผสานเฮ้ยแบบมากมายอ่ะเพราะว่าอินเดียเนี่ยใช้ต้องบอกว่าใช้สกูตเตอร์เนี่ยเป็นชีพประจำวันในยุคก่อนนะวิถีของเขาใช่อีกอันนึงก็คือที่ใช้คู่กับสกูตเตอร์ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ปกติก็คือในอินเดียจะใช้ระยะเอาฟิวอ๋อเลยฟิวรู้ละรถประจำชาติเลยผู้ชายรู้ผู้ชายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่ที่หลงเหลือมาเนี่ยนะครับที่เป็นหน้าตาประมาณนี้เนื่องจากว่าพีชโอได้เข้าไปตั้งขาอ่ะจะหนุ่มเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งผมอยากมารู้ลึกๆเลยว่าไอแนวเนี่ยแนวเนี่ยคำว่าแปดศูนย์เนี่ยไอแนวเนี่ยนอกจาก PX แล้วมีตัวอื่นหรือเปล่าหนึ่งนะสองแล้วของแต่งของมันจําในยุคของถ่ายมันจําเป็นต้องเป็นพลาสติกหมดหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์บาลอนจำนายอะไรแต่งนิวเวสป้าทุกรุ่นพร้อมบริการติดตั้งระดับมืออาชีพและจัดส่งทั่วประเทศบริษัทเตชะอัมพรพาณิชย์จำกัดตัวแทนจำนายนิวเวสป้าที่เพียบพร้อมด้วยโชว์รูมสุดชิคและศูนย์บริการเซอร์วิสมาตรฐานนึกถึงนิวเวสป้านึกถึงเตชะอัมพรบ
บริษัทเวสเปริโอประเทศไทยจำกัดผู้นำตำนานเวสป้ากลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งมิสเตอร์บาลอนจำนายอะไรแต่งนิวเวสป้าทุกรุ่นพร้อมบริการติดตั้งระดับมืออาชีพและจัดส่งทั่วประเทศโทร0895589552